தமிழ்நாடு மதிப்புக்குரிய பப்ளிக் பிராசிகூட்டர் என் கட்சிக்காரர் மீது குற்றம் சாட்டியிருக்கிறார் அதுவும் சாதாரண குற்றம் அல்ல கொலை குற்றம்
நீங்க கோர்ட்டுக்கே போலனாலும் பரவாயில்லைங்க தினமும் இப்படி கோச்சிக்கிட்டீங்கன்னா எனக்கு அதுவே போதும் கவுன கசகாத இனிமே இந்த வீட்டு வாசப்படியை நான் முடிச்சா ஏன்னு கேளுங்க அப்பா 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 போங்க நீங்க பாருங்க நீங்க பா என்ன பண்ணீங்க பா ஒருத்தோமாட்டி <laughs> தேவையா <laughs> ஒரேடிடுவாங்க <laughs> 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 கூப்பிடுறேன் <laughs> காதலிப்பார் <laughs> அந்த படிப்பே நான் போட்ட பிச்சடா அப்படி நீங்க சொன்ன இந்த ஜென்மத்துல எந்த கோர்ட்லயும் எந்த கேஸ்லயும் நான் ஆஜராக மாட்டேன் வேற ஏதாவது தொழில் செஞ்சு உங்க பொண்ணை நான் காப்பாத்துவேன் என்ன தேங்காய் முடி மலரும் நினைவுகளா தேங்காய் முடிதான் தேங்காய் முடிதாம்மா நான் என் வக்கீல் படிப்பையே மறந்துட்டேன் பாரு அதனால தேங்காய் முடிதான் கோர்ட்டு வாசப்படியே மிதிக்கல பாரு அதனால தேங்காய் முடிதான் இருபது வருஷமா இந்த கையால கேஸ் கட்டியே பிடிக்கல பாரு அதனால தேங்காய் முடிதான் அம்மா ஆனா இதெல்லாம் எதுக்காக உன்னை காதலிச்ச குத்தத்துக்காக உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட பாவத்துக்காக படித்த படிப்பு மறந்துடக்கூடாதுன்னு அப்பப்ப வீட்டில் நானே ஒரு கேஸ் உருவாக்கி நானே ஆர்கியூ பண்றேன் பாரு தேங்காய் முடின்னு சொல்ல மாட்டேனே சொல்லுவேன் அப்பா விளையாட்டுக்கு பேசிட்டேன் சாரிப்பா அப்பாவா இனிமே நீ எனக்கு பொண்ணும் கிடையாது நான் உனக்கு அப்பாவும் கிடையாது இவ எனக்கு பொண்டாட்டியும் கிடையாது நான் இவளுக்கு புருஷனும் கிடையாது சாப்பாடும் கிடையாது அப்பாப்பா சாப்பாடு வேண்டாம் சொன்னீங்கல்ல இன்னைக்கு என்ன சாப்பாடுன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச உருளைக்கிழங்கு பொரியல் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச தக்காளி கூட்டு உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வெள்ளரிக்கா பச்சடி இந்த உருளைக்கிழங்கு பொரியல முறுமுறு வறுத்து வச்சிருக்கலாம் உங்கம்மா ஆமா சதிகாரி இந்த தக்காளி கூட்டுல பாசி பருப்பு எல்லாம் போட்டிருக்கலாம் ஆமா வேண்டாம்மா நான் கோவத்துல இருந்தாகணும்
டார்லிங் டார்லிங் குட் மார்னிங் கேட்குறீங்க என்ன <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 நீ ஏதோ வக்கீல் தினம் காலங்கார்த்தால எழுந்திருந்து எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்றாரு சொன்ன ஆமா ஆளையே காணும் பண்ணி முடிச்சுட்டார மோசமான வயசுங்க அதே எக்சர்சைஸ் பண்ண சொன்னேன் இப்ப பாருங்க வேற வேல வெளிய வந்திருச்சா இனிமே ஒரு வியாதியும் வராது அதெல்லாம் கேளுவீங்க ஆ சரி எல்லே சாப்பிடுங்க ஆ கிழப்புமா எனக்கு இன்னும் 200 கண்டால் பாக்கி இருக்கு அம்மா கீழே என்ன தண்ணி தண்ணி இல்லமா எல்லாம் என்னோட வேர்வை வேர்வையா பாத்து செய்ங்க ஒன்ன பாத்து அப்புறம் தான் செஞ்சா கட கல்யாணமான <laughs> என்னங்க நீங்க பொம்பளை இல்லாத வீட்டுல வந்து தகராறு பண்றீங்க 
நான் கேக்குற கேள்விக்கெல்லாம் நீங்களே ஒழுங்கா மரியாதையா பதில் சொல்லிட்டீங்கன்னா நான் உள்ள வர மாட்டேன் இல்ல ஏனா உள்ள வந்துருவேன் ஐயோ இப்ப உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் இத பாருங்க நீங்க எங்கட்ட வரதுப்பட கூடாது எங்க ஆபீஸ் அட்ட தான் வரதுப்படணும் அவர் தான என்ன கேட்டு வர சொல்லிருக்காரு என்ன கேட்டு வர சொல்லிருக்காரு உங்க வீட்ல உள்ள மாடுகளுக்கு எல்லாம் வியாதி வருதா ஏ மாடுங்க இது வரைக்கும் எனக்கு தலைய வலிக்குது அமிர்தாஞ்சனம் கொண்டு வா அப்படினு கேட்டது இல்லங்க உங்க பொண்டாட்டியே கேட்டிருக்கலாம் இல்ல என் பொண்டாட்டி தான் கேட்கணும் அதனால தான் சொல்றேன் நான் இருந்து கேட்டே போறேன் நீங்க உள்ள வாங்க நீங்க வயசுக்கு வந்த ஆம்பள நான் வீட்ல தனியா இருக்கறங்க பயப்படாதீங்க நான் உங்களை ஒண்ணும் பண்ண மாட்டேன் அங்க பார் பக்கத்து வீட்ல வேடிக்கை வக்கீல் வீட்ல யாரும் இல்ல போல இருக்கு யாரோ ஒரு பொம்பளை வந்து ஏதோ விசாரிக்கறாங்க பிள்ளைங்க சம்சாரம் வெளியில போயிருக்கு நினைக்கிறேன் வக்கீல் பயந்து நடுங்கிக்கிட்டு கதவு கூட முழுக்க திறக்காம தலைய தலைய நீட்டி பேசிக்கிட்டு இருக்காரு இத நான் சும்மா விட போறது இல்ல வக்கீல் பொண்டாட்டி இன்னைக்கு வரட்டும் இத வெச்சு ஒரு பெரிய ரகலையே பண்ணிடுவோம் எனக்கு <laughs> 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 சோடா புட்டி கண்ணாடி பாட்டிக்கிட்டு இருந்தா 
அம்மா அவன் கிளி இல்ல பூனை கரெக்ட் பூனை ஏன் சார் அவளுக்கு பத்தொன்பது பதினெட்டு வயசா ஐம்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கும் சார் அது ஒரு பைத்தியம்மா வீட்டுக்கு வந்ததை துரத்தி விட்டுட்டேன் ம் யாராவது வந்தாங்களான்னு கேட்டேன் அந்த பொண்ணு வந்தது ஏன் என்கிட்ட சொல்லல அவ பொண்ணு இல்லமா கிளவிங்கறனே கிளவியோ குமரியோ என்கிட்ட சொன்னீங்களா ஆமா அவ வந்தத சொல்றதுக்கு அவنه பெரிய வியாபியா பாத்ரூம் கழுவற வந்தானு சொன்னீங்களே அவنه பெரிய வியாபியா நோ 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 என்னால உங்க புருஷ மொண்டாட்டிக்குள்ள சண்டை வர கூடாது நான் என்னடா பக்கத்து வீடு தெரிஞ்ச வீடு ஒரு சின்ன பொண்ணு வந்து 3 4 மணி நேர தங்கிட்டு போனாங்களே ஒருவேளை வேண்டப்பட்ட பொண்ணா இருக்குமோனு எதார்த்தமா விசாரிச்சேன் அவ்ளோதான் ஐயா மிலிட்டரி ஐயா நீங்க உங்க கண்ணாடியை மட்டும் மாத்தினா போறது உங்க கடிகாரத்தையும் மாத்தணும் அவ இந்த வீட்டுல 3 4 மணி நேரம் இல்ல மூணே நிமிஷம் தான் இருந்தா இல்ல வக்கீல் சார் நீங்க ஜாலியா சந்தோஷமா இருந்ததுல 3 மணி நேரம் உங்களுக்கு 3 நிமிஷமா போய் இருக்கு நான் தா கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேனே ஒரே சிரிப்பும் கும்பாளும் என்ன கலகலப்பு அது கலகலப்பு இல்ல ஐயா கழுத்தறுப்புயா அது வருமா அது ஏதோ கிராம சேவகியாமா இந்த ஆடு மாடு இதெல்லாம் வைத்து வரி வருமான கேட்டா திடீர்னு பாரு அந்த கடவிக்கு தாக எடுத்துருச்சு தண்ணி தாகம் தான் ஐயா தண்ணி தாகம் தான் ஐயா வெறும்பாட்டி <laughs> இந்த சின்ன பொண்ணு விஷயத்தை நீங்க உங்க பொண்டாட்டி கிட்ட மறைச்சிருப்பீங்கன்னு எனக்கு எப்படி தெரியும் இன்ஃபேக்ட் நான் மத்தியானமே டெலிஃபோன் பண்ணேன் மணி அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தது யாரும் எடுக்கல சரி ஒரு கால் நீங்க பிஸியா இருப்பீங்களோனு விட்டுட்டேன் இந்த விஷயத்துல நீங்க என்ன தப்பா புரிஞ்சுக்காதீங்க எனக்கு என்ன சார் இது உங்க வீடு நீங்களாச்சு உங்க பொண்டாட்டியாச்சு வந்தாலே அந்த சின்ன பொண்ணாச்சு சின்ன பொண்ணு இல்ல சார் பின்னாலேயே வாங்க இத்தனை நாளா நான் ஒரு ஏகபத்தின விரதனா வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தேன் எம்எல்ஏ சந்தேகப்பட்டுட்டேல நீ பக்கத்து வீட்டுக்கார எதிர்த்த வீட்டுக்கார இவங்க சொன்னதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷ தாம்பத்திய வாழ்க்கைக்கு ஒரு கலங்கத்தை ஏற்படுத்திட்டா இதெல்லாம் கூட பரவாயில்லம்மா ஒரு பதினெட்டு இருபது வயசு பொண்ணோட நீ என்ன கனெக்ட் பண்ணி பேசுறதா நான் சந்தோஷப்பட்டு ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு வயசு சோடா பூட்டி கடவியோட நீ என்ன சந்தேகப்பட்டுட்ட இந்த பார் நீ ராஜசிங்க மங்கலத்து பரம்பரையை சேர்ந்தவ நான் ஒரு சாதாரண சாமானிய குளிக்காரம் பரம்பரையை சேர்ந்தவ உள்ள படுப்பேன் வராண்டால படுப்பேன் ரோட்ல படுப்பேன் என்ன வக்கீல் சார் போர்வே தலகாணியோட வராண்டாக்கு வந்துட்டீங்களா சந்தோஷம் தானே பின்ன என்ன சார் ஒரு நாள போல இருட்டப்படாதுங்கிற மணி ஏழு அடிக்கிறதுக்குள்ள வீட்டுக்குள்ள போய் அடைஞ்சுக்கிட்டு பொண்டாட்டியே சுத்தி சுத்தி வர்றிய போர் அடிக்காது ஓ பொண்டாட்டி அதுதான் இப்படி ஒரு பிரச்சனையை கலைப்பு விட்டேன் சீட்டாடலாம் வாயா பேசாம வீட்டுக்கு போயா இன்னைக்கு நான் சீட்டாடாம போக போறது இல்லையா வீட்டுக்கு போயாங்கிற போக மாட்டேயா இன்னும் கொஞ்ச நேரம் நீங்க இருந்தேன்னா வேற ஒரு ஆட்டத்தை பார்க்க வேண்டிய கட்டாயம் உனக்கு ஏற்படும் என்னையா சொல்ற நீ பட்டாளத்துல இருந்திருந்து உனக்கு குடும்ப வாழ்க்கையே மறந்து போயிடுச்சு ஊடலும் மறந்து போயிடுச்சு பேசாம அந்த செடிக்கு பின்னாடி நெல்லு மத்ததெல்லாம் தானா புரியும் போய்யா நான் வராண்டால பணியில படுக்க போறேன் மழை வந்தாலும் வரலாம் வெயில் அடிச்சாலும் அடிக்கலாம் தேங்காமடி வீட்டுக்குள்ள வாங்க நான் வரமாட்டேன் நான் உன் மேல கோபத்துல இருக்கேன் ஆமா பொல்லாத கோவம் வாங்கன்னா இதாண்டி உங்ககிட்ட ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னிக்கல்லாம் <laughs> அவனுக்கு துப்பாக்கி எடுத்து சுடத்தான் தெரியுமே தவிர புருஷம் பொண்டாட்டி வாழ்க்கை என்னன்னு தெரியாது என்னைக்கெல்லாம் பகல்ல பொண்டாட்டி புருஷன் கிட்ட சண்டை போடுறாலும் அன்னைக்கு ராத்திரி எல்லாம் புருஷனுக்கு கோழிக்கறி தான் தெரியாத முட்டாப்பய என்னடி வந்ததுல இருந்து ஒரு மாதிரியா இருக்க அழகியா என்னாச்சு என் ஃப்ரெண்டு சீலா கார் வச்சிருக்காமா 
அவகிட்ட கார்ல கொஞ்சம் லிஃப்ட் குடுறேன்னு கேட்டேன் அதுக்கு என்ன சொன்னா தெரியுமா உன்கிட்ட ரெண்டு கார் வச்சிட்டு தினமும் எப்படி ஓசிலே லிஃப்ட் கேக்குறியே காலேஜுக்கு கூட தினமும் பஸ்லயே வர பெட்ரோல் செலவாயிடும்னு மிச்சம் பிடிக்கறியா ராஜசிங்க மங்களம் ரகுராஜ் உடைய பேத்தி ஆனால இவ்வளவு கர்மியா இருக்க கூடாதுன்னு சொன்னா அது கேட்டு பார்த்தவங்க எல்லாம் ஓன சிரிச்சிட்டாளுங்கம்மா மா நாளையில இருந்து நான் காலேஜ் கார்ல தான் போவேன் உடனே டிரைவர் கேர் பார்ட் பண்ணு எதுக்கு டி டிரைவர் நீ ஏ கார் ஓட்டற எனக்கு டிரைவிங் தெரியாதமா கத்துக்குற ராஜசிங்கமங்கலம் ரகுநாத உடையார் பேத்தி யாருன்னு உன் கூட படிக்கிற உங்களுக்கு புரிய வைக்கற ஆ எதுக்கோ அப்பா கிட்ட ஒரு வார்த்தை சொல்லிடு அப்பா அப்பா சொல்லுமா நான் டிரைவிங் கத்துக்கணும் கத்துக்கலாமான்னு கேக்குறியா இல்ல கத்துக்க போறேங்கறத சொல்றியா இது பெர்மிஷனா இல்ல இன்ஃபர்மேஷனாமா அப்பா ஒரு பணக்கார வீட பொண்ணு டிரைவிங் கூட கத்துக்கலனா எப்படி பா அம்மா பொண்ணா பிறந்தத முதல்ல சமைக்க கத்துக்கணும் கத்துக்கிட்டியா தாலி கட்ட போற புருஷனுக்கு எப்படி அனுசரணையா நடந்துக்கணும் அத கத்துக்கணும் கத்துக்கிட்டியா பிற்காலத்துல குடும்பத்தை எப்படி சிக்கனமா நடத்தணும் அத கத்துக்கணும் கத்துக்கிட்டியா இந்த ஷீலா சொன்ன அனுமதிப்ப உடையார் <laughs> பேத்தி <laughs> 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 பண்ணி டைம் பிக்ஸ் பண்ணிருந்தாங்களே எത്ര மணிக்கு டைம் பிக்ஸ் பண்ணீங்க 8 to 9 இப்போ டைம் என்ன 8:45 நீங்க 8 மணிக்கு வந்திருந்தா நான் தூங்குனது தப்பு இப்போ 8:30 ஆயிடுச்சு காலையிலே பள்ள வளக்கிட்டேன் நீங்க வரலையா தூங்கிட்டேன் தூங்கினா மறுபடியும் பள்ள வளர்க்கிட்டு என்னோட பழக்கம் ரெடியாமா ரெடி என்ன டைம் நீதான் 
என்னம்மா இது என்ன வர சொன்னீங்க வெயிட் பண்ணப்பான்னு சொல்லிட்டு உள்ள போனீங்க கெட்டிசிக்காக உட்காரன் கூட சொல்லல ஒரு மணி நேரம் கழிச்சு வரீங்களா நீ யாரு உன் பொசிஷன் என்ன உன்னுடைய தகுதி என்ன உன்னுடைய தராதரம் என்னன்றதை நீ புரிஞ்சுக்கணும்ங்கிறதுக்காக தான் உன்ன வெயிட் பண்ண வெச்ச எதுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கோங்கிறது தெரியாமல ஒரு மணி நேரமா மோட்டு வழியை பாத்துக்கிட்டு நின்ன இல்ல அதுதான் உன்னுடைய தகுதி உன் நிலைமை ராஜசிங்கமங்கலம் ரகுநாத உடையார் பேச்சு முதல் முதலா டிரைவிங் கத்துக்கு வந்தா கிளாஸ் டைம் முடிஞ்சு போச்சு நாளைக்கு வான் சொன்னியாமே அதுக்குதான் உனக்கு இந்த தண்டனை மேடம் மரியாதை கொடுத்து தான் மரியாதை வாங்கணும் நான் யார் தெரியுமா நான் நினைச்சா உன் கேரேஜே விலக்கு வாங்க முடியும் அந்த கேரேஜ் இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா கேரேஜ் வாங்கினாலும் எனக்கு கவலை இல்லை ஏன்னா என் ஸ்டேரிங் என்ன காப்பாற்ற என் ஸ்க்ரூ டிரைவர் எனக்கு சோறு போடும் என் ஸ்பேனர் என் வீட்டு வாடகை தரும் என் டிரைவிங் லைசன்ஸ் எனக்கு துணிமணி வாங்கி தரும் அதனால யார் எதிர்த்து நின்னாலும் கவலைப்படாம ஆக்சிடென்ட் அழுத்தி ஓவர்டேக் பண்ணி போயிட்டே இருப்பேன் பட்டுமா மீனாட்சி மேலவா கர்னல் எங்க போயிருக்கிறாரா சாயங்காலம் பார்ட்டிக்கு மட்டன் சிக்கன் வாங்க மார்க்கெட்டுக்கு போயிருக்காரா அவங்க திருமண நாள் அன்னைக்கு கர்னலுக்கும் அவர் பொண்டாட்டிக்கு நடுவுல ஒரு சின்ன சண்டை நடந்தா எப்படி இருக்கும் வேண்டாங்க பாவம் அவர் உங்களுக்கு என்ன பண்ணாரு அன்னைக்கு அந்த சோடா புட்டியை வச்சுட்டு நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு பிரச்சனையை ஏற்படுத்தல அதே மாதிரிதான் இப்படி ஒரு பூகம்பத்தை இந்த வீட்டுல நான் இன்னைக்கு வெடிக்க வைக்க போறேன் என் பின்னாடி வா மீனாட்சி நான் கர்ணனை பத்தி உங்ககிட்ட ஒரு பெரிய ரகசியத்தை சொல்ல போறேன் அவங்க திருமண நாள் அன்னைக்கு இது நடந்திருக்க வேண்டாமா இருந்தது இன்னைக்கு காலையில நான் மார்க்கெட் போயிருந்தேன் அங்க ஒரு பையனை பார்த்தேன் பன்னெண்டு வயசு இருக்கும் அதே கர்ணலோட ஜாட அதே கர்ணலோட நட அதே கர்ணலோட கேணத்தனமான மூக்கு ஒருவேளை கர்ணல் சின்ன வயசுல ஏதாவது தப்பு பண்ணிருப்பாரோ நமக்கு எதுக்குங்கிறியா நம்ம வந்த வேலையெல்லாம் முடிச்சிட்டோம் சாயந்தரம் பார்த்திக்கு வரலாமா குட் மார்னிங் பாக்கணும் போல இருந்தது மாடிக்கு போ மேரி டோலிங் மேரி 
சிக்கன் ரெடி மட்டன் ரெடி இன்னைக்கு பிரியாணி பிரமாதமா இருக்கணும் என்ன டல்லா இருக்க குட் மார்னிங் என்ன <laughs>
நல்லா <laughs> 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 யாருமே இல்லாத இந்த இடத்துல உன்னை தனியா விட்டுட்டு என்னால என் வண்டி எடுத்துட்டு போக முடியும் இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் மேலே போய் உங்ககிட்ட தப்பா நடந்துக்கவும் என்னால முடியும் ஆனா நான் அப்படி நடந்துக்க மாட்டேன் ஒரு பொண்ணுக்குரிய மரியாதையை நான் எப்பவுமே கொடுப்பேன் இது சாவி ஒரு டிரைவருக்கு கடவுள் மாதிரி இது ஸ்டேரிங் இது சரியான வேலையில சரியா திருப்பலன்னா உங்க வாழ்க்கை ஆண்டவனே திருப்பிடுவான் இது பிரேக் உங்களை மாதிரி ஃபாஸ்டா போற பொம்பளைங்களுக்கு இது ரொம்ப அவசியம் இது என்னம்மா அப்படி பாக்குறீங்க பொங்கும் வாலிபம் இங்கே கூந்தல் பாய் விரி கண்ணே கொஞ்சம் காத்திரு கண்ணா பட்டுப்பூவை தொட்டு பார்த்த நெஞ்சில் வாங்க மச்சா எப்படி இருக்கீங்க பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு பொண்டாட்டி குழந்தை குட்டிங்கெல்லாம் சௌக்கியமா அக்கா பரமா மீனாட்சி கடந்த ரெண்டு வருஷ காலமா ஒவ்வொரு நாள் நீ வறுமையோட போராடிட்டு இருக்கிறத கேட்டு கேட்டு என் ரத்தமே சுண்டி போச்சு எனக்கும் வயசாயிட்டே இருக்கு இல்லையா நான் உயிர் எழுதிட்டேன் சொத்துல பாதி பங்கு உனக்கும் நீதி பங்கு உன் தம்பிக்கும் இதை ஏத்துக்கிறதும் ஏத்துக்காததும் உன் இஷ்டம் ஆனா ஒண்ணு நான் உன்னை தான் மன்னிச்சேன்னு தவிர உன் புருஷனை இல்லை சாகர வரைக்கும் அவனைய மாப்பிள்ளையா 
என்னால் ஏற்றுக்க முடியாது உன்னோட அந்த ஆளு அதான் உன் புருஷ நம்ம ராஜசிங்க மங்களம் பங்களால வந்து தங்கறதுல எனக்கு எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லை அங்கே எத்தனையோ பேர் வேலை செய்கிறாங்க அவங்களில் ஒருத்தனா இவனும் இருந்துட்டு போட்டும் இதுக்கு சம்மதம்னா இதை நீ எடுத்துக்கலாம் கல்யாணமாய் ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ள கையில ஒரு குழந்தை பயத்துல ஒரு குழந்தை சீக்கிரம் வந்து சார் எப்ப வந்தீங்க நீ நெஞ்சில கத்தியால குத்தினிய அப்பவே வந்துட்ட புரியல இந்த டாக்குமெண்ட் எடுத்த போதே வந்துட்ட பைத்தியகார்த்தனமா பேசாதீங்க புருஷன் சம்பாத்தியத்துல பொண்டாட்டி வாழும் போது பொண்டாட்டி சொத்துல புருஷனும் வாழலாங்க தப்பு இல்ல அடுத்தவங்க அடிச்சு திருத்தலாம் தாலி கட்டினவளாச்ச விட்டுதான் பிடிக்கணும் உன்னை இப்ப விட்டுற ஆனா பிடிக்க வேண்டிய சமயத்துல பிடிச்சுக்கிறேன் ஆமா இந்த சாமாசட்டுகளோட வீட்டை எப்ப காலி பண்ணலாங்கிற இனிமே இதுக்குங்க இந்த ஓட்ட உடசல் எல்லாம் நான் ஒரு ஓட்ட உடசல் இருக்கேன் அதுவே போதுங்கிறியா என்னடா இது கல்யாண பத்திரிகையில என் பேர் மட்டும் எழுதிருக்கு அவர் பேர் எழுதல என்ன <laughs> 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 ஒரு பத்திரிக்கைய போஸ்ட்ல அனுப்பிச்சிருக்கேன் கல்யாணம் நீ போக போறியா இவ்வளவு தூரம் வந்து கூப்பிட்டு போறானே போய் ஆகணுமே உன் உடம்புல ராஜசிங்கமங்கலத்து ரத்தம் ஓடுதுன்னு நினைச்சேன் இல்ல போல இருக்கு அப்படின்னா என்ன இன்சல் பண்ணிட்டு போற உன் தம்பி அவன் பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு நீ போக போற கல்யாணத்துக்கு போக போறது மீனாட்சி மட்டும் இல்லைங்க வக்கீல் வரதராஜனுடைய பொண்டாட்டியும் கூட ஏன்னா என்னைக்காவது ஒரு நாள் ராஜசிங்க மங்கலத்துக்கும் உங்களுக்கும் விட்டு போன உறவு மறுபடியும் சேரணும் இல்லையா அப்ப நீங்க பாலம் இல்லாம திண்டாட கூடாது இல்லையா அதனாலதான் ஒரு பாலமா நான் இந்த கல்யாணத்துக்கு போ போறேன் யானைக்கு ஒரு காலம் வந்த பூனைக்கும் ஒரு காலம் வரும் அன்னைக்கு இந்த பூனை திரும்பி நின்று தாக்கினா எந்த ராஜசிங்க மங்கலத்து யானையாலையும் அசைக்க முடியாது அத மனசுல வச்சுக்க
எப்ப உங்களுக்கு பொண்ணு பிடிச்சிருக்கு உங்களுக்கு என்னென்ன வேணும் மேல ரெண்டு பங்கா கல்யாண தண்ணிக்கு சத்திரத்துல தயாரா இருக்கும் இந்த மாசம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி நாள் நல்லா இருக்கு அன்னைக்கே கல்யாணத்தை முடிச்சிடலாம் எனக்கு இந்த கல்யாணத்துல கொஞ்சம் கூட இஷ்டம் இல்ல கல்யாணத்துக்கு உனக்கு என்ன நகை வேணும் எத்தனை பவுன்ல வேணும் எந்தெந்த டிசைன்ல வேணும் எவ்வளவு ரூபாயில எத்தனை பட்டுப்படம் வேணும் ஹனிமூனுக்கு எந்தெந்த ஊருக்கு போகணும் சொல்லுமா அதெல்லாம் ஓன் இஷ்டம் ஆனா மாப்பிள்ள இப்ப வந்த வந்தா கல்யாணம் இந்த மாசம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி அது ஏன் இஷ்டம் இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ நீங்க <laughs> இது உன்னோட கார் தானே தைரியமா வந்து உக்கார் நீங்க யார் சார் இப்ப ஒரு பொண்ணு போச்ச அந்த பொண்ணு நீ காதலிக்கிறியா ஆமா காதலிக்கிறேன் நீங்க யார் சார் அவளை கடைசி வரைக்கும் கண்கலங்காம வச்சு காப்பாத்துவியா ஆமா காப்பாத்துவேன் நீங்க யார் அவளுக்கு தூரத்து வரவும் வச்சுக்கியா தூரத்து வருவோம் அப்பா மாமா பரவாயில்லப்பா பொழைச்சுக்குவேன் <laughs> எனக்கு பிள்ளைங்க இருந்தா நான் அவங்க கிட்ட பேசிருப்பேன் மாப்பிள்ளையா வரப்போறேன் உன்ன பிள்ளையா நினைச்சு சில விஷயங்களை சொல்றேன் தப்பு உங்க மேல தான் மாமா நீங்க கடைசி வரைக்கும் அந்த சின்ன வீட்டுல தான் இருந்திருக்கணும் பெரிய பங்களா போயிருக்கவே கூடாது சின்ன வீட்டிலேயே இருந்துகிட்டு வாழ்க்கை என்ன காதல் என்னன்னு உங்க பொண்ணு அடிக்கு புரிய வச்சிருக்கணும் இந்த புரிய வைக்கிற விஷயங்கள்லாம் நான் செஞ்சா நல்லா இருக்காதுப்பா அதை ஒரு ஹீரோ தான் செய்யணும் அதான் இப்ப நீ மாற்றிருக்கிறிய நீ அவளுக்கு புரிய வச்சிருக்கேன் வாழ்க்கைங்கிறது வண்டி ஓட்டுற மாதிரி நினைச்சியா இப்ப வண்டி ஓட்ட கத்து தரும்போது நீங்க முதல்ல எல் லைசன்ஸ் வாங்கி கொடுக்குறீங்க அப்புறம் எல்போட மாட்டுறீங்க அப்புறம் வண்டி ஓட்ட கத்து தரீங்க கடைசியா பர்மனன்ட் லைசன்ஸ் வாங்கி கொடுக்குறீங்க ஆனா வாழ்க்கையில் அப்படி இல்லப்பா முதல்ல பொண்டாட்டிக்கு நம்ம பர்மனன்ட் லைசன்ஸ் கொடுத்துருவோம் அப்புறம் தான் அவன் எல்போர்டுங்கிறதையே புரிஞ்சுக்கணும் கடைசி வரைக்கும் அந்த எல்போர்டை வச்சு வாழ்க்கை நடத்தவும் முடியாம பர்மனன்ட் லைசன்ஸை கேன்சல் பண்ணவும் முடியாம வாழ்நாள் ஃபுல்லா எட்டு போட்டுக்கிட்டு இருக்கும் இப்ப நீ என்ன செய்யற நான் சொல்ற நாள்ல சொல்ற தேதியில நேர ராஜசிங்கமங்கல பங்களாவுக்கு வந்து என் பொண்டாட்டி கிட்ட தைரியமா பொண்ணு கேட்கறேன்
எங்க வந்த உங்களோட கொஞ்சம் தனியா பேசணும் எங்கிட்ட என்ன தனியா பேச வேண்டியிருக்கு உங்க மூத்த பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு ஒரு காரங்களால வந்திருக்காங்க இங்கேயே வச்சு பேசுறது உங்களுக்கும் நல்லா இருக்காது எனக்கும் நல்லா இருக்காது இப்ப நான் பேச வந்திருக்கிறத உங்க ரெண்டாவது பொண்ணு பத்தி மாடிக்குவா என்ன பேசணும் ஒன்னும் இல்லாத்த உங்க ரெண்டாவது பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்னு இருக்கேன் அதான் பொண்ணு கேட்டு வந்திருக்கேன் என் பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு உனக்கு என்ன யோக்கியத்தை இருக்கு எனக்கு எல்லா யோகிதையும் இருக்கு நம்ம ஒன் அவன் பொம்பளை நான் ஆம்பளை நம்பர் டூ அவளுக்கு கழுத்து இருக்கு அதுக்கு தாலி வாங்குற சக்தி எனக்கு இருக்கு நம்பர் த்ரீ அவளுக்கு வயிறு இருக்கு அதுக்கு சோர் போடுற அளவு வருமானம் இருக்கு குழந்தை கொடுக்க முடியாங்கிற நம்பிக்கையும் இருக்கு பரவாயில்ல ராஜசிங்க மங்கலம் ரகுநாத உடையார் குடும்பத்துல சம்பந்தம் பேசுற அளவுக்கு தைரியசாலினி இதுக்கு எதுக்கு இங்க தைரியம் வேண்டியிருக்கு நான் பொண்ணை கேட்டது கல்யாணம் பண்ணிக்க தானே வேணா அந்த ராஜசிங்க அவரை கூப்பிடுங்களே நேரில் கேட்கறேன் வெளியே போடா வெளியே போடாங்கிற முறையோட சம்பந்தம் பேசி முறையோட பொண்ணை கூட்டிட்டு போலான்னு பார்த்த விட மாட்டீங்களே ஓகே ஒரு நிமிஷம் இது நாங்க போற வழி வேலைக்காரங்க போற வழி அது என்ன இது எல்லாம் மர்ம மாளிகையா இருக்கு கதை எங்க இருக்கு அந்த கதவு தான் தர ஓ உனக்கு உண்மையில ஏ மேல ஆசை இருந்தா உன்ன கடைசி வரைக்கும் வச்சு காப்பாத்துவே நம்பிக்கை உனக்கு இருந்தா இந்த கட்டின புடவையோட புறப்படும் இந்த வீட்டு விட்டு தனியா நான் போயிட்டேன்னா அப்புறம் நீ என்ன மறந்துடணும் வேலைக்காரங்க போற வழியில தான் போறேன் ஆனா வேலை காரியோட போல ராஜசிங்க மங்கள ரகுநாத உடையாரோட பேத்தியோட போறேன்
என் உடம்புல ஓடுறது ராஜசிங்கமங்கலத்தை ரத்தம் இப்ப சொல்றேன் இந்த ஜென்மத்துல நான் என் பொண்ணுங்க முஞ்சில முழிக்க மாட்டேன் அப்படி முழிச்சனா நான் ரகுநாத உடைய இருக்கே பிறக்கல கல்யாணம் <laughs> 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 ஒவ்வொரு <laughs> 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 இந்த வீட்டில் என்னுடைய வீரமே செத்து போச்சு பூனைக்கு தலையா இருந்தனா இங்க புலிக்கு வாழ ஆடிக்கிட்டு இருக்கேன் டைம் ஆச்சுமா இன்னும் இருபது நிமிஷம் தான் இருக்கு நாய் வாழ நிமித்தத்துக்கு எனக்கு நேரம் கிடையாது இப்பவும் உன்னை விட்டு கொடுத்துட்டு இருந்த கல்யாணத்துக்கு நான் போறதா நீ தப்பா நினைக்க கூடாது இந்த கல்யாணத்துக்கு நீ போக மாட்டேங்கிற மூணு சார் பார்த்து அந்த கல்யாணத்துக்கு நான் போக ஆசைப்படுறேன் ஏன் போய் சொல்றீங்க உங்க பொண்ணு கல்யாணத்தை பார்க்கணும்னு உங்களுக்கு ஆசை அதான் போறீங்க இந்த புடவை கட்டிக்கிறியா கல்யாணத்துக்கு நீ போறியா நான் வீட்டில் இருக்கட்டுமா என்னைக்காவது ஒரு நாளைக்கு நீயும் உன் பொண்ணு ஒன்னு சேரணும் இல்லையா அப்ப நீங்க ஒரு பாலம் இல்லாம தவிக்க கூடாது இல்லையா நான் ஒரு பாலமாக தான் அந்த கல்யாணத்துக்கு போறேன் ஐ எம் ஒன்லி அ பிரிட்ஜ் தட்ஸ் ஆல் என்ன பாக்குற எப்பவோ கேட்ட டைலாக் மாதிரி இருக்குல்ல உன் தம்பி பொண்ணு கல்யாணத்துக்கு போன போது நீ சொன்னே அதே டைலாக் தான் இது என்னுடைய டேர்னு நான் திருப்பி அடிக்கிறேன் தட்ஸ் ஆல் மகாபாரதத்திலேயே தானும் பார்க்க விரும்பாத காந்தாரி வாழ்நாள் ஃபுல்லாக தன் கண்ணை கட்டிக்கிட்டாங்க அதே மாதிரி தான் இதுவும் புராணத்திலையும் சரி இதிகாசத்திலையும் சரி பொண்டாட்டிங்க தான் புருஷ மேலே பக்தி வச்சிருக்கிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் என்ன மாதிரி சில புருஷங்களும் பொண்டாட்டி மேலே ஆசை வச்சிருக்காங்கம்மா உனக்கு எடுக்கிறதெல்லாம் தாலிக்கிட்ட நேரம் ஆச்சு மாப்பிள்ள வெயிட் பண்ணுற சீக்கிரம் கிளம்புமா போமா
அப்பாமா நான் தாலி கட்டிட்டேன் நீங்க கண்ண துறக்கலாம் எங்களை ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க இருந்து சாப்பிட்டுதான் போகணும் மாப்பிள என் பொண்டாட்டி கூட கெட்ட பழக்கம் நான் சாப்பிடாம அவன் சாப்பிட மாட்டேன் எனக்காக காத்துட்டு இருப்பா அதனால சந்தோஷமா இருக்கிற உங்களோட சாப்பிடறத விட வருத்தமா இருக்கிற அவரோட சாப்பிடுறேன் பிளீஸ் என்ன மன்னிச்சிருங்க மாப்பிள்ளும் <laughs> தஞ்சாவூர் தலவாழையில போட்டு பதினாறு வகை காய்கறி வச்சு பட பாயசத்தோட சாப்பிடுங்க சாப்பிடுங்கன்னு வேண்டி இருப்பாங்க வந்திருப்பாங்க எனக்கு யாரு இருக்கா எனக்கு யாரு இருக்கா பொண்ணுங்களும் இல்ல கட்டின புருஷனும் என் பக்கம் இல்ல கடைசி வரைக்கும் என்னோட இருக்க போறது இந்த தயிர் சாதமும் ஊருகாயந்தான் ஹலோ ஆ மாமா நான் திலீப் பேசுறேன் சொல்லுப்பா மாமா நீங்க சொன்ன மாதிரி வீட்டுக்காரருக்கு அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டேன் நானும் சகலையும் சேர்ந்து தங்குறதாகவும் சொல்லிட்டேன் அப்புறமா நாங்கள் என்ன செய்யணும் மாமா நீங்க நேர கடைக்கு போறீங்க பூ பழம்லாம் வாங்கிக்கிறீங்க ஃபர்ஸ்ட் நைட்டுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிக்கிறீங்க நாங்களே வா நீங்க வாங்க மாமா நாங்க வந்து என்ன செய்ய போறேன் நாங்க வந்தா உங்களுக்கு அனாவசியமான தொந்தரவு அதுவும் இல்லாம எந்த சமயத்திலும் என் பொண்டாட்டி நான் விட்டு கொடுக்கறதா இல்லை அந்த வீட்டுக்கு நானும் அவ்வளவு சேர்ந்து வந்தாதான் உங்களுக்கும் மரியாத எனக்கும் மரியாத அவளுக்கும் மரியாத மாமா அதெல்லாம் அப்புறம் பேசிக்கலாம் பா முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் நைட்டு அதுக்கு ஒன்று அட்வைஸ் பண்ணாமே உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு பக்கத்து வீட்டு விஷயம் தெரியுமா ரெண்டு பொண்ணுங்களும் அவங்க உங்க இஷ்டத்துக்கு புருஷனை தேடிட்டு ஓடிட்டாளுங்க பாவம் மீனாட்சம்மா பொண்ணுங்களுக்கு எப்பவுமே ஒரு அளவுக்கு தான் சுதந்திரத்தை கொடுக்கணும் அளவுக்கு மீறி கொடுத்தா கடைசியில பெத்தவங்க தான் தலை குனியணும் பிள்ளைங்க சைக்காலஜியை பத்தி பேசுற நீ எவ்வளவு பிள்ளைங்களை பத்துட்ட என்ன வச்சு விடுமா 
போன தீபாவளிக்கு பொண்ணுங்கள்லாம் இருந்தாங்க இந்த தீபாவளிக்கு அவங்க இல்ல அதனால அழற இந்த தீபாவளிக்கு என்ன வச்சு விட்டு நான் சொல்றேன் வைக்க மாட்டேங்கிற அடுத்த தீபாவளிக்கு நானே இருக்கேன் ஏமா அதை எடுக்கூடாதா அவன் இந்த உலகத்திலேயே இல்ல ஹலோ தீபாவளி டேடி விழுந்து அரை மணி நேரத்தில் பக்கத்தில் இருக்கிற முருகன் கோயிலுக்கு வா நாலு பேர் வாங்க நானும் உங்க அம்மாவை கூட்டிட்டு அங்க சொல்லுங்க 
பத்து நிமிஷம் என்ன பார்த்தா உங்களுக்கு போர் அடிக்குதா ஓ அப்பயே வந்துட்டே நீ நான் சொன்னது இந்த சாதாரண புருஷம் கொண்டு அடிக்குமா உன்னை பத்து வருஷம் பாத்துக்கிட்டே இருந்தாலும் போர் அடிக்கவே அடிக்காது ஒரு <laughs> 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 என்னையா வேடிக்க நாடு ரொம்ப கெட்டு போச்சியா ஒன்னு மாதிரி கிடவெல்லாம் டுயட் பாட ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அம்மாவோட மூஞ்சி நல்லா பாத்தியா ஏன் இவங்க என்ன உன் பொண்டாட்டியா என் பொண்டாட்டியோட நான் டுயட் பண்ண உனக்கென்னையா குட் மார்னிங் ஆண்டி என்னங்க வழக்கமா சிஸ்டர்னு கூப்பிடுவீங்க சிஸ்டர் எப்படி ஆண்டியானா சொல்றேன் சொல்றேன் சொல்லாம் விட்டுருவேன் இப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்க உங்க கையால அருமையான ஒரு ஸ்வீட் பண்ணி எனக்கு கொடுக்குறீங்க ஸ்வீட் உங்களுக்கு சுகர் 380 அது போன வாரம் இந்த வாரம் இன்னும் கொஞ்சம் கூடி இருக்கும் இதெல்லாம் பார்த்தா சரியா இருக்குமா சந்தோஷமா இருக்கும்போது ஸ்வீட் சாப்பிடுறோம் ஆமா अंकल எங்க अंकल அது யாரு அத ஆண்டியோட ஹஸ்பண்ட் அந்த ரூம்ல இருக்காரு ஹலோ வக்கீல் சார் உங்க வாழ்க்கையிலேயே ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷமான விஷயத்த இந்த மிலிட்ரிக்காரன் உங்களுக்கு இப்ப சொல்ல போறேன் மிகப்பெரிய சந்தோஷமான விஷயமா எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு நீங்க பக்கத்து வீட்ட காலி பண்ணிட்டு எங்கேயோ போயிட போறீங்க நான் வீட்டை காலி பண்றது உனக்கு சந்தோஷமான விஷயமா கனவா நாளுக்கு நாள் உனக்கு கொழுப்பு ஜாஸ்தி ஆகிட்டே போகுது யார பாத்தியா கனவாங்கிற ஒத்தக்கி ஒத்த சண்டை போட்டு பாப்போமா மவுண்ட் ரோட்ல நீ நானும் ரேசு விட்டு பாப்போமா ஜோ நீ இந்த ஓட்டப்பந்தயத்துல ஜெயிச்சாலும் சண்டை போட்டு ஜெயிச்சாலும் பேரப்பிள்ள ஒண்ணு பிறந்துட்டா கடவுந்தான் யா என்னையா சொல்ற வாக்கிங் போகும்போது உன் மாப்பிள்ளைய பார்த்தேன் யா உன் பொண்ணு முழுகாம இருக்குது யா கடவா என்னங்க கர்னல் வந்துட்டு போனாரு என்ன விஷயம் அது திருப்பத்தியூர்ல ஒரு கிரவுண்ட் நல்லா இருக்கு வாங்கலாமான்னு கேட்டாரு வேணாம்னு சொல்லிட்டேன் அப்புறம் என்ன சொன்னாரு அது அப்புறம் வந்து கார்பரேஷன் குழால தண்ணி வரலையா என்ன பண்றதுன்னு கேட்டாரு குழாய கேட்டு பியூரோல வச்சிருங்கன்னு ஏதோ தாத்தா பாட்டின்னு காதல விழுந்தது நான் அவர் கூடவே உட்காந்துட்டு பேசிட்டு இருந்தேன் என் காதல் எதுவும் வரல அது எப்படி உன் காதல விழுந்தது எனக்கு <laughs> 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 ஒத்துக்கணுங்கிற பெரிய எனக்கு இருக்கு 
நீ சாப்பாட்டை ஒத்துக்கிட்ட ஆனா சமயக்காரனை ஒத்துக்க மாட்டேங்கிற என்னாச்சு <laughs> 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 அவங்க அவங்க குழந்தை வேணும்னு காசிராமேஸ்வரன் அழியறாங்க எத்தனையோ பேர் குழந்தை வேணும் டாக்டர் கிட்ட உடம்ப பரிசோதனை பண்ணிக்கிறாங்க ஏ நம்ம கவர்மெண்ட் கூட முதல் குழந்தை வேண்டாம் சொல்லவே இல்லடி போது நிறுத்துங்க எனக்கு இப்ப இந்த குழந்தை வேண்டாம் 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 இப்ப வேண்டாம் சொல்லி என்ன பிரயோஜனம் 45 நாள் தானே ஆகுது ஒரே ஒரு இன்ஜெக்ஷன் க்ளோஸ் நீங்க கூட்டிட்டு போறீங்களா இல்ல நாளைக்கு நானே போய்டுவேன் ஊசியும் நூலுமா ஸ்வெட்டர் பண்ணுவேன்னு நினைச்சேன் ஊசியும் மறந்தமா குழந்தையை அழைக்க கிளம்புறிய இது நியாயமா நியாயம் அநியாயம் பார்க்க எனக்கு இது நேரம் இல்ல எனக்கு இப்ப இந்த குழந்தை வேண்டாம் 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 கர்னல் சார் பிடிக்கிறதுக்கு இன்னும் எவ்வளவோ நாள் பாக்கி இருக்கு மெதுவா குடிங்க என்ன சார் அது உங்களுக்கு வயசு நாப்பத்தஞ்சு பிளட் ப்ரெஷர் இருக்கு சுகர் இருக்கு வீட்டுல பொண்டாட்டி இருக்காங்க
கர்ணன் சார் வக்கீல் சார் சில விஷயங்களை மனசை விட்டு பேசணும் தான் உங்களையும் இங்கே கூப்பிட்டு வந்தேன் கொஞ்சம் சரிங்களா இதுவரைக்கும் யார்கிட்டையும் சொல்லாத ஒரு பெரிய ரகசியத்தை உங்ககிட்ட சொல்ல போறேன் என் வீட்டுக்கு அடிக்கடி வரானே அந்த பன்னெண்டு வயசு பையன் அவனை பத்தின ரகசியம் தான் மேரிக்கும் எனக்கும் நடுவே ஒரு பெரிய விரிசலையே ஏற்படுத்தின அந்த ரகசியத்தை பத்தி தான் எஸ் அந்த பையன் யார் தெரியுமா Darling, good morning. Yendring, yendring, yeah. Injection for no, yendring, yeah. Darling, yendring, yeah. Mm. Mm. Darling. 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 Uh, darling. Uh, uh, darling. நடந்ததே <laughs> யாருக்காக இல்லைனாலும் சரி அந்த பையன் விஜிக்காக இந்த உலகத்தில் நீ மறுபடியும் பழைய மேரியா வாழ்ந்ததா என்ன ஆச்சரியமா இருக்கா விஜய பத்தின எல்லா ரகசியங்களும் எனக்கு தெரியும் கர்ணால் சொல்லிட்டார் அந்த பையன் விஜய் யாருங்கிற ரகசியத்தை எத்தனை நாள் வெளியில சொல்லவும் முடியாம மெல்லவும் முடியாம மனசுக்குள்ளேயே வச்சு புடுங்கிக்கிட்டு இருந்த இல்லையா உன்னோட தலை எடுத்துமா இனிமேல நீ அப்படித்தான் இருந்தாக்கணும் அந்த ரகசியம் ஒன்னு உன்னோட செங்கல்ல புதையணும் இல்ல என்னோட விறகுல எரியணும் உன் புருஷன் செத்து போயிட்டான் இனிமே நீ யாருக்கு பயப்படணும் யாரோட மரியாதையை காப்பாத்தணும் நான் சொல்றது கிழமா அந்த பையன் விஜய் கூட்டிட்டு வந்து இதே வீட்டுல வச்சுக்க அவனை நல்லபடியா படிக்க வை அவனுக்கு ஒரு நல்ல எதிர்காலத்தை கொடுமா அந்த பையன் சிரிக்கணும் அந்த பையன் சிரிக்கிறத பார்த்து நீ சிரிக்கணும் நீ சிரிக்கிறத பார்த்து நான் சிரிக்கணும் அதமா என்னுடைய ஆசை உன்னை பழையபடி அதே மாரியா பார்க்கணுமா நான் இப்ப ஊர் உலகத்துல அந்த பையன் உனக்கு சொந்தக்கார பையன் சொல்லிருக்கியா இல்ல கர்ணலுக்கு சொந்தக்கார பையன் சொல்லிருக்கியா கர்ணலுக்கு அது அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிக்கமா மறந்துடாத நான் மறந்தால் நீ மறந்துட கூடாது மற்றபடி உன்னுடைய எதிர்காலத்திலையும் சரி அந்த பையனுடைய எதிர்காலத்திலையும் சரி எனக்கு முக்கிய பங்கு இருக்கு அதை மனசுல வச்சுக்க உனக்கு எல்லா விஷயத்திலையும் நான் துணையா இருப்பேன் இந்த போட்டோவை பார்த்தாலே வயத்தரிச்சதா இருக்கு முதல்ல கைட்டு பரண்ல போடுமா கர்ணல் சார் உங்க பொண்டாட்டி உங்களை ஏமாத்திட்டா என் புருஷ 
என்னை ஏமாத்திட்டார் மீனாட்சி நம்ம பக்கத்து விட்ட பையன் விஜய கான்வென்ட்ல சேர்க்கணும் நான் போய் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வாங்கி வந்துறேன் இத்தனை நாள் இல்லாம திடீர்னு இந்த பையன் மேல இவ்வளவு அக்கறை வர காரணம் இத்தனை நாள் கர்னல் இருந்தாரு அவர் செத்து போயிட்டாரு இனிமே அவர் ஸ்தானத்துல இருந்து நான் தான் அந்த பையனை பாத்துக்கணும் இல்லையா அவர் ஸ்தானத்துல இருந்து பையனை மட்டும் தானே பாத்துக்க போறீங்க என்னடி சொல்ற அந்த பையன் யார் மேரி குரவக்கார பையன் கர்னல் குரவக்கார பையன் மேரி சொன்னாலே நீங்க ரெண்டு பேரும் பேசி வச்சுக்கலையா மீனாட்சி அந்த பையன் உங்களுக்கும் உறவு எந்த வகையில அது உங்களுக்கும் மேரிக்கும் தானே தெரியும் கற்பங்கிறது பொம்பளைங்களுக்கு மட்டும் பரம்பரை சொத்து கிடையாது இந்த உலகத்துல சில ஆம்பளைங்களும் கற்போட தான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க எப்ப நீ அந்த வார்த்தை சொன்னியோ இப்ப சொல்றேன் கேளு நீ சொன்ன வார்த்தைக்கு கதறி கதறி என் காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கட்டாலும் என் வீட்டு வாசப்படியை நான் மதிக்க மாட்டேன் இது சத்தியண்டி வக்கீல் சார் இருக்காரா இருக்காரு ஆனா என்னோட இல்லை என்னம்மா சொல்றீங்க தூங்குறவங்களை எழுப்பலாம் பாசாங்க செய்யறவங்களை எழுப்ப முடியாது எனக்கு ஒரே குழப்பமா இருக்கு பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால தெளிவா இருந்த எனக்கு தலையை சுத்துது மறுபடியுமா மீனாட்சியம்மா விஜய கான்வென்ட்ல சேர்க்க இன்னைக்கு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வாங்கிட்டு வர்றேன்னு சொன்னாரு வாங்கிட்டு வந்துட்டாரா அதை கேட்டு போகத்தான் வந்தேன் ஸ்கூலுக்கு போனாரா அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் கேட்டாரா பையனுக்கு நீங்க என்ன உறவுன்னு அவங்க கேட்டாங்களா என்ன சொல்றதுன்னு தெரியாம திரும்பி வந்துட்டாராம் பையனுக்கு கார்டியன் சொல்ல வேண்டியதானே சொன்னாரா ஆனா அவங்க நீங்க பையனுக்கு கார்டியனா பையனுடைய அம்மாவுக்கு கார்டியனான்னு கேட்டாங்களா திரும்பி வந்துட்டாரா மீனாட்சம்மா விஜி யாரு கர்னலோட தூரத்து சொந்தக்கார பையன் கரெக்ட் கர்னல் பட்டாளத்தில் இருந்தப்போ அவருக்கு தூரத்தில் இருந்து சொந்தம் தானே அப்படின்னா விஜய் உன் பையன் சொல்றேன் சரி அப்படியே இருக்கட்டும் அதனால என்ன தப்பு தப்பு இல்லம்மா விஜய் கர்னலுக்கு பிறந்திருந்தா அப்படின்னா நான் தப்பு செஞ்சுட்டேங்கிறீங்களா கூடவே எம் புருஷனையும் தப்பு செய்ய வச்சுட்டேன்னு தான் சொல்றேன் அவரை ஏம்மா கூப்பிடுறேன் பாவம் மன்னிப்பு கேட்கறதுக்கா இருக்கீங்கம்மா இனிமேல் வந்த ரகசியத்தை மறைக்க விரும்பல பட்டாளத்திலிருந்து என் புருஷன் நல்லபடியா திரும்பி வரணுமே நான் வேண்டாத நாள் இல்ல வந்தாரு ஆனா கையில குழந்தையோட வடநாட்டுக்குள்ளூர்ல தன்னை மறந்தாரா ஒரு வடக்கத்தி பொண்ணோட உறவுல என்ன மறந்தாரா அந்த பொண்ணு கர்னலோட கொஞ்ச காலம் சந்தோஷமா இருந்துட்டு விஜய பெத்து கர்னல் கையில கொடுத்துட்டு தன்னோட கடமை முடிஞ்சு போச்சேன்னு இந்த உலகத்தை விட்டே போயிட்டா அவர் செஞ்ச திரவத்தை என்னால பொறுத்துக்க முடியல அதனால எங்களுக்குள்ள விரிசல் பிளவு குழப்பம் சண்டை சச்சரவு அவனை வீட்டுல வச்சுக்கே மனசு ஒத்துக்கல அதனால எங்கேயாவது கொண்டு போய் சேர்க்க சொன்ன என்னுடைய ஏமாற்றத்தையும் வெளியே சொல்ல முடியல அக்கம் பக்கத்துல என் புருஷனுக்கு ஒரு கெட்ட பேரு வர்றதையும் சகிச்சுக்க முடியல அந்த குழந்தை ஏத்துக்கிட்டு என் புருஷனை மன்னிக்கவும் எனக்கு மனசு வரல ஒருவேளை நான் அவரை மன்னிச்சிருந்தா என் புருஷன் இன்னும் சில வருஷங்கள் என்னோட வாழ்ந்திருப்பார் என்னவோ அவர் உயிரோடு இருக்கும்போதுதான் நான் நிம்மதியை கொடுக்கல 
ಅವರ ಆತ್ಮವು ಕಾವುದು ನಿಮ್ಮದಿಯ ಕೊಡುಕೊಡೋದ ಪಯ್ಯನು ಬೀಟೋಡು ಕೂಟಿಟ್ಟು ಬಂದಿಟ್ಟೆ ಚರ್ಚ್ ಹೆಂಗಿರ್ಕೆ ನಾ ಪಾವ ಮನ್ನಿಪ್ಪು ಕೇಕಣ ಹೆಂಗ ಮದತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಕಡೆಯಾದ ಸಂಜೆ ತಪ್ಪು ಒಣಂದಿಟ್ಟಾಲೆ ಆಂಡು ಮನ್ನಿತಿರುವನ್ನ ಹುಂಗ ವೇದ ಸೊಲ್ಲದೆ ಹಣ ಒಂದು ಮಟ್ಟು ಸೊಲ್ರೆಮ್ಮ ಪುರುಷನ್ ಕೂಡ ಇರ್ಕೊಂಬೋದು ಅವರೋಡ ಅರ್ಮ ತೆರೆಯಾದು ಅವರು ಪೋನದಕ್ಕ ಅಪ್ಪರಂದ ತೆರೆಯು ಏನ್ ಪೋನದಕ್ಕ ಅಪ್ಪರನ್ನ ಸೊಲ್ರೆ ಅವರು ವೀಟು ವೀಟು ತಾನೇ ಬೆಳಿಯ ಪೋಯಿರ್ಕಾರೆ ನಾ ಏನ್ ಪುರುಷನ ಸೊನ್ನೆ ನಾ ಏನ್ ಪುರುಷನ ನೆನಚ ಹಲೋ 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 ಯಾರಿಂದ ನೆನಪ ಹಲೋ ಎಂ ಪೊಣ್ಣೆ ಕಿಟ್ಟ ಪೇಸಣ ಉಂಗ ಅಮ್ಮ ತಾ ಪೇಸ್ರಂಗ ಎಂ ಕಿಟ್ಟ ಪೇಸ ಪುಡಿಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೆನಕ್ರೆ ಅದ ಮೂರು ದಡವೆ ಲೈನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟಂಗ ಉಂಗ ಕೂಡ ಏದೋ ಪೇಸ್ನನ್ ಪೋಲೆ ಇರ್ಕೆ ಅದ ಅವನ್ನ ತಾ ಕೇಕ್ರಂಗ ಹಲೋ ಅಪ್ಪ ಬಂದಾರ ಅಮ್ಮ ಎಪ್ಪ ನೀ ಎಂ ಪುರುಷಂ ಕೂಡ ಪೇಸ ತಯಾರಾ ಇಲ್ಲಿಯೋ ನಾನು ಮೂಂಗ ಕೂಡ ಪೇಸ ತಯಾರಾ ಇಲ್ಲ ಪುರುಷನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಕ ನಾನು ನೀ ಇಲ್ಲ ಎರಡೇ ಇದೆ ರಾತ್ರಿ ಪದಿನೋರು ಮಣಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಒಂದಾರ ಅಂತ ಕೇಟ ಅವ್ಳಿಗೆ ಏದೋ ಪ್ರಚನೆ ಇರ್ಕಂತ ಅರ್ಥ ಇಂದ ನೇರತ್ಲೆ ಪೋಯಿ ಪಳೆ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಲೆ ವಚಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮ ಇಬ್ಬಿ ತೂಕಿ ಅರಿಂಜಿ ಪೇಸ ಕೊಡಾದ ಪಾವ ಅವಂಗ ವಯಸಾನವಂಗ ಸರಿಯಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಒಂಡಿ ರೆಡಿಯಾ ಇದ ಪಾರಂಗ ನಾಂಗ ಉಂಗ ಮಾಪಿಳೆಂಗಳ ಇಂಗೆ ಬರಲ್ಲ ಉಂಗ ಪುಳ್ಳೆಂಗ ಇರಂದ ಇಂದ ಮಾರಿ ಆಬತಾನ ನೇರತ್ಲೆ ಉಂಗಳ ಕುದುವಿ ಸೈ ಮಾಟಂಗ ಅಂದ ಮಾರಿ ಇಂಗಳ ನೆಂಚಿಕಂಗಲೆ ಉಂಗ ಪೊನ್ಕುಳೋಡ ಎದುರ್ಪಿಯು ಮೀರಿ ಇಂಗೆ ಬಂದಿರಕು ಪ್ಲೀಸ್ ಏನ ನಡೆಂದದೆ ಏನ ಪ್ರಚನೆ ಅದು ಏನಮ್ಮ ಇದೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎವ್ಳು ಆಸೆ ವೆಚ್ಚಿರ್ಕಾರೆ ಅವ್ರ ಪೋಯ್ ಇಪ್ಪಿ ಸಂದೇಹ ಪಟ್ಟಿಟ್ಟಿಂಗ್ಲೆ ಎಂ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಎಂ ಪೊಂಡಾಟಿ ಪಾಕದ ಕಲ್ಯಾಣತೆ ನಾನು ಪಾಕ ತಯಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟ ನೇರತೆ ತನ್ನೋಡ ಕಣ್ಗಳ ಖರ್ಚಿ ಬಾಲ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಾರಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ ಲ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಲೆ ಮಾತಿಕ್ರಪ್ಪ ಬೆಳೆಯದ ನಿನ್ನಿಟ್ಟಿರನಾಂಗ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೇಳಿದ ಪಡ್ತ ಕೂಡ ಕರ್ನಲ್ ದಾ ಓರ್ ವಾಯ್ ಸಾಪ್ಟ್ ಪೊಂಗೋನ್ ಕೆಂಜಿನೆ ಎಂ ಪೊಂಡಾಟಿ ಪಟ್ನಿಯ ಕಾತಿಟ್ರಪ್ಪ ಅವಳೋಡ ಸೇಂದ ದಾ ಸಾಪಡುವೇನ್ ವೀಟಿ ಹೊಂದಿಟಾ ಹಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಳಾದಿಂಗ ವಿಡಿಯೋದ ಕೂಡ ಮಾಮ ಹೆಂಗೆ ಇರಂದಾಲೋ ಅವರ ತೇಡಿ ಕಂಡು ಬಿಡ್ತೀ ಉಂಗ ಕಿಟ್ಟೆ ಸೇಕ್ರಿ ಹೆಂಗ ಬರುತ್ತೆ ಪೊಂಡಾಟಿಯ ಸಂತೋಷ ಮಾತ್ರ ವಚ್ಚಿಕಣೋ ಅಪ್ಪಡಿನ ಮುಖವಾಸಿ ಆಂಬಳಂಗ ಆಸೆ ಪಡ್ರಂಗ ಆನ ಇಂದ ಪೊಂಬಳಂಗ ದಾ ವಚ್ಚಿಕ ಬಡ ಮಾಟೆಂಗರಂಗ ಅವಗಳ ತಳ್ಳವು ಮುಡಿಯಾಮ ವಚ್ಚಿಕವು ಮುಡಿಯಾಮ ಪಲ್ಲ ಕಡಿಕರದಲ್ಲ 32 ಬಲ್ಲ ಕಂಡು ಬರದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ನ ಬದಲ್ ಸುಲ್ಲ ಪೋರಿಂಗ ಸನೀಶ್ವರ ಭಗವಾನೇ ಪಂಜ ಭೂದಂಗಳ ಸಾಚಿ ಆತ ಎಲ್ಲಾ ಕಲ್ಯಾಣಮ ನಡಕರದ ಅದ ಒಬ್ಬರು ಕಲ್ಯಾಣತಲಿಯೋ ಅಯ್ಯರ್ ಮಂತ್ರತ್ರ ಸುಲ್ಲಿಕಿಟೇ ಇರ್ಕರ ಆನ ಅಂತ ಕಲ್ಯಾಣತಲ ಒಂದು ಪ್ರಚನೆ ಬರಂಬೊಳದೆ ಎಂತ ಪಂಜ ಭೂದಮ ಸಾಚಿ
எங்க ஊர் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல யாராவது ஒருத்தன் வந்து சாட்சி சொல்லட்டும் அவனை பிடிச்சி உனுக்கு 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 உனுக்குறாங்க போலீஸ்காரங்க அவன் ஏண்டா சாட்சி சொல்ல வந்தோன்னு முடிய பிச்சுக்கிட்டு ஓடுறான் ஆனா இந்த பஞ்சபூதத்தை எந்த போலீஸும் எதுவுமே பண்ண மாட்டேங்கிறதே பிள்ளையாரு நல்ல ஒரு பொம்பளைய பார்த்து நீ ஒழுக்கம் கட்ட பொம்பளை அப்படி நான் சொல்லியிருந்தா இந்த தாய்க்குல என்ன சும்மா விட்டுருக்குமா பீஸ் பீஸா கிழிச்சிருக்க மாட்டாங்க அதே மாதிரிதானே நானும் நான் ஒரு கற்புள்ள ஆம்பளை என்ன பார்த்து என் பொண்டாட்டி நீ ஒழுக்கம் கட்ட வேங்கிற இந்த கோயில் இருக்கிற எல்லா பொம்பளை கடவுள் கிட்டையும் நான் நியாயம் கட்டுட்டேன் ஆனா வாய மூட்டிட்டு கம்முன்னு இருக்கிறாங்க ஏன்னா பொம்பளைக்கு பொம்பளை சப்போர்ட் நீ வன்மீகநாதர் ஆம்பளை கடவுள் நீ என்ன தீர்ப்பு வாங்க போற வருஷத்துக்கு <laughs> 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 அவளுக்காக ரொம்ப அலையறேங்கிற விஷயம் அவளுக்கு தெரிய வேண்டாம் என்னப்பா பொண்டாட்டிங்க அவங்கள பத்து நிமிஷம் பார்த்தாலும் போரடிக்குது ஒரு நாள் பார்க்காம இருந்தாலும் போரடிக்குது நல்ல வேலை வந்துட்டா ஒரு மனைவி தப்பு செஞ்சா திருத்த வேண்டிய கடமை புருஷனுடையது நீங்க என்ன திருத்த முயற்சிக்கவே இல்ல தப்பெல்லாம் உங்க மேலதான் கட்டின புருஷன் சம்பாத்தியத்துல கூழா கஞ்சியோ குடிக்காம ஏண்டி உங்க அப்பா வீட்டு சொத்துக்கு ஆசைப்பட்டு அவர் பின்னால ஓடனு அப்படின்னு அன்னைக்கே தப்புன்னு ஒரு அற அரைஞ்சிங்களா அறையில அது உங்க தப்பு பொண்ணுங்களை முறையா ஒழுங்கா வளர்த்திருந்தா அவங்க கண்டவனை காதலிச்சு அவங்க பின்னால ஓடி இருப்பாங்களா அப்படின்னு அன்னைக்கு தப்புன்னு ஒரு அற அரைஞ்சிங்களா அறையில அது உங்க தப்பு கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த பையனுங்களை பத்தி நான் விசாரிச்சேன் ரொம்ப நல்லவங்க நீ போய் பாரடி அப்படின்னு அன்னைக்கே தப்புன்னு வர அரைஞ்சிங்களா அறையில அது உங்க தப்பு பொண்ணு உண்டாயிருக்கா பேரனோ பேத்தியோ பிறக்க போது பாட்டியா நீ செய்ய வேண்டிய மரியாதையை செஞ்சியாடி கிழவி அப்படின்னு தப்புன்னு வர அரைஞ்சிங்களா அறையில அது உங்க தப்பு கர்னல் எனக்கு உயிருக்கு உயிரான ஃப்ரெண்டு அவன் பொண்டாட்டி என் தங்கச்சி மாதிரி அவளையும் என்னையுமா சேர்த்து வச்சு பேசுற அப்படின்னு தப்புன்னு வர அரைஞ்சிங்களா அறையில அது உங்க தப்பு எல்லா தப்பையும் நீங்களே செஞ்சுட்டு வீட்டை விட்டு வேற ஓடி வந்துட்டீங்க அடிச்சிங்களா ஏன் அடிச்சிங்க இத்த நேரம் நீ எனக்கு அர்ச்சனை பண்ணிருப்பா அதுக்கு பிரசாதம் கொடுக்க வேண்டாமா அதான் கொடுத்தேன் சப்புன்னு ஒண்ணு இப்ப நான் என்ன செய்யணும் என்ன கேட்ட இப்ப நான் என்ன செய்யணும்னு கேட்டா இந்த மாதிரி ஒரு பணிவான வார்த்தைய உன் வாயில இருந்து கேட்கணும்னு இருபது வருஷமா காத்துட்டு இருக்கேண்டி அதுக்கு எவ்வளவு குளிர்ச்சியா இருக்கு தெரியுமா ஒரு சப்புங்கிற அறைய கொடுத்தாத்தா இந்த வார்த்தை வரும்னு தெரிஞ்சா அன்னைக்கே கொடுத்துருப்பேனே இப்ப நீ என்ன செய்யற நேர உன் பொண்ணுங்க வீட்டுக்கு போற அங்க இந்த வெத்த குழம்போ சுத்த புலமோ ஏதோ ஒண்ணு இருக்குல்ல அத பசங்க எடுத்துக்கிட்டீங்க வா அத சாப்பிட்டுட்டு என்ன செய்யணுங்கறத நான் சொல்றேன் ஓகேயா போடி ஏன் தழுகுறீங்க இல்லையே நான் இல்லையே உள்ள நல்லா அர்ச்சனை பண்ணேனா சாமி பயங்கரமா பிரசாதம் கொடுத்தது அதான் கண்ணில அபிஷேகம் ஒண்ணுமே புரியலையே உங்களுக்கு ஒரு குழந்தை பிறகுட்டோம் அதுக்கு அப்புறம் எல்லாமே புரியும் உங்களுக்குள்ள இன்னும் அந்த கோர் வருஷம் ஆரம்பிக்கலையா நான் என்ன சொல்ற நான் உடனே உங்க வீட்டுக்கு போனோம் உங்க பொண்டாட்டி கையால சமைச்ச சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டுதான் அவர் இங்க இருந்து கிளம்புறேன்னு சரி வாங்க போலாம் எதுல கார்லயா நினைச்ச இனிமே நான் கார்லயே ஏற மாட்டேன் ராஜசிங்க மங்களம் ரகுநாத உடையார் பொண்ணு எப்பவோ செத்துட்டா இது வக்கீல் பொண்டாட்டி நடந்தே போனதான் நல்ல புத்தி வரும் யாருக்கு எனக்கு தான்ப்பா
இந்த ஜென்மத்தில் நான் என் பொண்ணுங்க முன்ஜில் முழிக்க மாட்டேன் ஏமா <laughs> 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 சிறப்புமா <laughs> 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 ஆனா பாருங்க நீங்க கல்யாணத்தை ரொம்ப சிம்பிளா முடிச்சுக்கிட்டீங்க இனிமே தாலி கட்டி பார்க்க முடியாது நம்ம ஒரு ஃபர்ஸ்ட் நைட் கொண்டாடின அப்படி இருக்கும் வேண்டாம் மாமா நான் தான் அப்பாவை போறேனே மாப்பிள்ளை நீங்க எதுலயுமே ஜெட் ஃபாஸ்ட் நான் உங்களை கேட்கல அண்ணனை கேட்டேன் அண்ணன் பாருங்க எல்லாத்துலயும் டெட் ஸ்லோவா இருக்காரு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நைட் கொண்டாடுற முகூர்த்தம் அவர் ஒரு பேரனை கொடுக்கட்டும் நீங்க ஒரு பேத்தியை கொடுங்க எனக்கு ஓகே எனக்கு ஓகே அப்ப எனக்கும் ஓகே நான் கொண்டாடுறதுக்கு சொன்னேன் இந்த பூ படம் எல்லாம் வாங்கிட்டு வரவானமா அதுக்கு தான் சொன்னேன் அதுக்கு மட்டும் தான் சொன்னேன் மாலையிட்ட ஜோடி கிளி பயத்த தோடு மஞ்சத்திலே தாளம் போட துடிக்குதம்மா பெண் கிளியின் நெஞ்சத்திலே மாடி வீட்டு கூண்டு கிளி ஏழை வீட்டு முத்தத்திலே இறங்கி வந்து பாடுதம்மா காதல் தந்த பித்தத்திலே மாடி வீட்டு கூண்டு கிளி ஏழை வீட்டு முத்தத்திலே இறங்கி வந்து பாடுதம்மா காதல் தந்த பித்தத்திலே 